はい皆さんこんにちは竹チューバーの竹虎四代目です皆さん本日9月18日は世界竹の日ワールドバンブーデイです実はその日本と竹の付き合いというのは数千年の歴史があってですよなんとあの竹冠の築地が144もあるほど台所も今も家自体もですね日本人と竹というのはもう密着に関係して竹だらけだったんですそれだけじゃなくて世界を見渡しても竹というのは熱帯性の植物で赤道直下の国には結構あるんですよ例えばアフリカもあったりとか南アメリカにも竹がたくさんある一度ですねサンパウロの方にお邪魔させてもらった時にはアマゾン流域になんと中国の竹林よりもまだまだ広い世界最大級の竹林があるよというようなことを聞いてドキドキワクワクした覚えがあるんですがそういった世界中に広がる竹を今日は9月18日世界竹の日ワールドバンブーデーでですね世界中の竹人と一緒に考えようという日なんです。ということでこの世界竹の日ワールドバンブーデーにちなみましてですねつい先日海外に暮らす学生さんから竹の質問をいただきました。で最初の質問はですね防カビ防虫など衛生面の対策をどのようにしていますか竹を切り取ってから製品にできるまでの過程を教えてください竹を使うことで期待できる良いことまた竹製品の優れているところはどこですか竹は1年に何回ほど伐採を行いますか竹はどのようにして保管してますかとかですね環境問題ということがクローズアップされるようになってで環境と継続利用可能な竹の関係っていうのに気づく方がちょっとずつですけれども増えてきて結構若い方もですね最近は関心を持って自分たちの知りたいことをねどんどん投げてくれるようになったんですほんでですね今回は文章で返すにあまりにも内容がいろいろあったのでズームでお話しさせてもらいたいなと思って学生さんとお話をさせていただくことになりました今回はですねその学生さんに許可をいただきまして YouTube の動画にまとめておりますのでその内容をですね是非皆さんにも聞いていただきたいなというふうに思ってますよノーバンブーのらいまず永井さんがどうしてその竹のこと知りたいかっていうのをちょっと簡単に教えてもらうと本当嬉しいがですけど<笑>とアメリカの大学で環境についていくつかの授業をとっていてその時に食品廃棄物とか農薬とかそういうのを習って、うん、でそこから環境について少し興味を持ち始めてプラスチック問題とか。調べていくうちにあ竹ってすごいんだなっていうのを気づいてご、はい、質問できたなと思いましたなるほどなるほどわかりましたどこまでお答えできるかわかりませんけどわ<笑>かる限りはお話しますんで一番は衛生面ってどうやって管理されているのかなっていうのがああ何に思っていてタンブラーとか作られるじゃないですかはいはい口に触れるものなのでどうやってされているのかなとなるほど衛生面というのはあの防虫とか防カビとかそういったことも含めてあの実はですね竹っていうのは糖質が多くてあの油抜きっていう加工をするんですけれど竹を切ってあのうちなんかだと700度のガスバーナーで炙って余分な油分を飛ばすっていう作業があるんですよ竹細工の竹製品作る場合に。竹はだからそのままだとなかなか長持ちしなくて。青竹で思い浮かべるのはあの例えば角松あ,、はい、あるじゃないですかあれ竹そのままで作ってます、はい、そうしたら年末に納品をしてもう使えるのは本当7日かお正月の間だけ使ってもうあとはもう色が捨ててしまって廃棄してしまうみたいな形ですそれとか青竹の手記のセットっていうのがあるんですよ青竹を切り立ちっていうのもすごく香りもいいし色もいいしであのすがすがしい感じがするので今年あのステイホームでみんな家にいたでしょ、はい、外に出られないのでものすごく注文多かったんですこれで青竹のままだと例えばお店屋さんとかで使う場合は、はい、贅沢なことに1回ぐらいしか使えないんですよあのもう,、ええ、もう生鮮野菜と同じなんですよ青竹っていうのは、はい、今と画面に見えてる色だとものすごく青くて気持ちいいですよね、はい、だからこの切り口からみるみる白くなっていくんですよであの切ったままなんで日本の梅雨がものすごく湿気が多かった、はい、そしたらもうこれカビだらけになりますああでカビそうですカビですよ青竹タンブラーとか見た時に茶色くなってるじゃないですか、うん、この緑も残したままできるんですか違うそれまだ別なんですよでそれこれからお話ししようと思うんですけど
、この衛生面の管理、カビとか虫とかどうされてるんですかっていう話につながるかですけど、あのタンブラーの場合は、炭化加工って言ってですね、はい、熱と圧力で蒸し焼き状態がするんです。そうすると、はい、あこういった色の、種になるわけです。木,木みたいな色になるんですね。そうです。けど、今画面で見ているこの青竹がもともとの色です。はい。これを蒸し焼き状にしておいてから、表皮を薄く剥ぐんですよ。高速回転するグラインダーで、ずっと表皮だけ剥いていくんですよ。はい、そしたら、つるっつるになってですよ。まるでちょっとこう、なんかニスでも塗ってるかぐらいに輝くんですよ。はい。職人が磨いてるだけなんです。でこ,うしこうすることによってカビも生えないしある程度の防虫効果も期待できる一つの製品になるということです。表皮は絶対剥がすんですか剥がしますあの。蒸し焼き状にするので表皮にムラができて汚いんですよ。<笑>で、まあ、このタンブラーの場合は必ず剥ぎます。<笑>で剥くことによってやっぱ均一化というか綺麗な形になるんですよ。もちろんそのこの形は全部違いますけどね、竹。はい。ああ、はい。で、もう一つね。はい。これ知ってます洗濯板ですかああ、これね、あの、大根おろし知ってますかあ、知ってます。あそ,その大根おろしをするやつです。鬼おろしっていう製品なんです。鬼色なんですね。はい。はい、鬼、あの、鬼の歯みたいに、痛い痛い。触ると痛いぐらいの、竹ってものすごく硬い素材なんで、大根とか、それから人参とか、あの玉ねぎとかもう簡単にすりおろせるものができるんです食べたことのない食感の大根おろしができてもうびっくりしたっていう声がたくさんいただくものなんですけどこれもこの白竹のままでしょこの時はものすごく蒸し焼くって言ったんです、まあ、近年の温暖化とかのせいでものすごく蒸し焼くで炭化加工したちょっと見えにくいですか炭化加工したおにおろしを作りましたこれだけ違いますけどでこうすると虫がも今年はもう全然食いません薬剤とか防虫剤とか使わずに人の健康を害さずに防虫とか防カビをする唯一の手段だということです。その単価加工は何時間ぐらいかかるんですかあ、ものによります。竹の素材でやる場合もあれば、丸竹のままでやる場合もあれば、いろんな場合がありますので、それぞれの竹素材によって若干違うんですけど。ありました。もともと僕自身が、薬剤が嫌いなんですよ。昔からアートピー体質でアレルギーもあるので、そんな自分が安心安全、まあ、自然のままの状態で防虫とか防カビ対策したいなと思った時に、この炭化加工っていうこの加工しかないですね。そうなんですね。はい。お箸とかも作られてるじゃないですか。あれも炭化加工とかされてるんですかあ、ほとんどしますね。ほとんどします。してないものもあります。あとあの製品ができるまでどれぐらいかかるのかなと思ってサイトを見た時に秋から1月に伐採を行うって書いてある、はい、1年で1回だけしか伐採はしないんですかそうですそれもさっきの,あの防虫なんかと関係してるんですけどやっぱ水分の多い時とかあの旬じゃない時に切った竹っていうのは持たないんですよ使えないんですよ虫も食うし品質も良くなくて、はい、だいたいまあ僕たちは高知県なので。10月まだ暑いんですよね、うん、でまあ11月に入ったぐらいから山に入り始めてえもうそれもう1年分起きるんですよねあそうですそうですそうです何本とかっていうのはちょっと分かんないですけど、まあ、トラックで、えー、と昔だと2トントラックで200台<笑>それが今だともう随分減ってきて10台とか15台とかそんな減ってますからえその時はえっと、どうやって保存されるんですかもう竹が、あと保存するんですか竹によってですね、油抜きの方法とか、炭化をするしないっていうのは全部違うんですよ。僕たちの虎竹の里にしかない竹っていうのは、炭化加工じゃなくて、油抜きっていう加工するんですよ。あの、この700度の釜があるんですが、山に生えてる状態で、こんな状態なんですよ。もう普通のなんてことないところが、この釜に入れただけで、こういった色付きに変わるんですよ、はい。これ焦げてるわけじゃなくてですね。こういった模様が。竹から浮かび上がってるんですよ。油抜きする前、油抜きした。そうすると、結局は炭化加工したと、ほぼ同じような感じ。余分な油分が全部出てる。で、ここがこうツヤツヤしてるじゃないですか。竹の表面が。これが全部竹の油分なんですよ。切り口から、こう油分がバ
と吹き出すぐらい、竹、それがアラブのある植物です。伐採した後にそういうもんことをしてから製品にで、そうです。として一年間保存しておくんですか。えー、っとそうですね。あの切ったばかりの竹は太さとか色づき別に選別されて。使えるだけ使えないだけっていうより分けて置いておいてで1年間その使う材料によって油抜きをしながらもうその時期しか切ってないですからねその時期の材料をうまく使って製品を加工していくという形ですわかりましたありがとうございますあとあの竹を使うことで私はあの環境問題とか解決できるなって思ったんですけど、ええ、本当に何か期待できることとか竹製品の優れてることってありますかああ竹製品のやっぱり一番優れてるとこって成長の速さだと思うんですよ。杉とかヒノキとかってあれ伐採したりすると植林ってせないかんでしょ。ところが竹の場合はあの地下茎がものすごく張ってて肥料も何もせずそれから人の手を入れずその時期になったら切るだけでもう次の年になったら不思議なことにどんどんどんどん生えるんですよ。でも伐採しても何もつ植えたりとかせずにもう伐採していけばどんどん増えていくんですかもうどんどんどんどん生えますもう今日本では生えすぎて困っちゅうぐらいですからね<笑>、はい、でそれがよそのとこに入っていってなんか地区外とかって言われて非常に心あの<笑>侵害なんですけどそれぐらい生命力が強いんですよ。竹の子が生えて20メートルの高さにになるまでにたったの三ヶ月しかかかんないですよ。あの雨の多い時期だと、もう水分があればもうすぐ育つ育つんですけど、一メーター二十伸びるって言われてますから、一日に。えー、それぐらいあの生命力とまあ成長力が早い。三年であの製品加工が可能なので、もう切っても切ってもその使い切れないような素材っていうのは地球上にないっていうふうに思います。三年で伐採して。そうその山は三個に分けられたりとかしてるんですか。いやいやいやそうないですもうあそうか全部切るっていうふうに思うんですね。ハゲ山のようにするように。はい。ああ違うんですよ。あのやっぱり竹っていうのは、はい、いい親だけを残しながらその地下茎で伸びていった先のまあこだこのこ小だけを切ったりするんですけどやっぱりそのいい親だけを残しながら排出していかないと次の年もまたその次の土地の土地も。まあ、僕たちは今年で127年やってますけど虎だけと出会っていただけでも100年ですよねずっとそうやってあの竹林を守ってきたわけなんで裸の山にするわけじゃないんですよいい竹を切りながらで色付きの悪い良くない竹もあるんですよでそんな竹もやっぱり間引きながらうまく山を管理しながらずっとやってきてますんで全部が全部切るわけじゃないですだからあなたがもし来られても今年手入れ切った竹か来年切る竹かっていうのは多分普通の方には分からないと思います切るときにはこれは三年目だなとかこれは一年目だから残しておこうとかって見分けられるんですか。そうですそうです。あそれができないと竹切れませんからね。あ、ね、あ。えあと私がすごく思ったのが竹タンブラーを見たときに千二百円って書いてあって国産とか手作業でこんなに手間暇かかっているのになんでこんなにこの価格で実現することができたのかなと思って。ああ竹タンブラーとか。竹のコップ類についてはそうですねこの先何年製造が作れできるかわからないような状態だと思いますねあの1200円で提供するためにはやっぱ工賃も安く抑えないかんし何より今一番日本の竹業界で大変なのは山でで切る職人さんがいないなすよ先永井さんが言われたようにその1年目と3年目が区別つくんですかって言われましたけどまさにそういったことを区別しながら山をきれいにその健康な状態で保ちながら次の世代へつなげていくような山の職人がいないんですよ。ただ単にその右から左全部切っていけとかそんなことは誰でもできますから<笑>そうではないですねそこが今まで一番おざなりにされてきたのでそこの職人が育っていなくてでさっきあなたが言われたように、えー、これが1200円とか1000円とかっていう値段になってる。でそれがずっとそのまま来てますからなかなかそれではその、えー、職人のコーチも高く払えない、まあ、悪循環でだんだんだんだんその業界自体が細っているという状態です今はどれぐらいの方が作業されてるんですか大体竹の業界だとね、まあ、60歳だと若手ですねああ
年を聞いて60って言えば、あ、若いねって思いますね。えっと、うちの桐子さんでは、やっぱ九十越した方もいました。ええ、九十。九十です。だから、あの、永井さんの周りにいるのは九十歳じゃないですよ。ずっと昔から山仕事して、足腰の強い九十歳ですので。もう結構元気なもんですただやっぱりそのお年ですからね、まあ、皆さん心配して山で一人に行くのはということで引退したりとかまあもうどんどんしていきってますね。池はノコギリとかチェーンソーで切られてるんですかあうちは全部ノコです。あとナダとかねナダかノコですね。えすごいですねノコギリ。いや普通ですよ。えー、あとあのもし分かったらなんですけどその。竹にも種類がいろいろあると思うんですけど竹によって強度とか、うん、なんかさっき模様は違うのは分かったんですけど強度とかなんか特性でこれは違うとかあるんですかああえっと大まかにはそんなに違わないんですけどあまずそうですね日本には600種類ぐらい竹があるんですけど世界では1300ぐらいあります。でその中ででもそのほとんど使われてるのが3つで三大有用地区っていう竹があって。妄想まだけ八区です、はい。で、妄想だけって知ってますか、あの大きな竹。あ、知ってます。聞いたことあります。大きな竹なんです。で、それとまあ、まだけって、まあ、一番今竹細工に使われている竹なんですけど。それと虎だけみたいな八区、まあ、その三つなんですが。まあ、妄想だけっていうのは、太くて、長くて、で、あの身が厚くて、非常に丈夫な竹なんです。はい、だから、例えば、これちょっと、あの、飯かごがここにありますけど。あの昔の職人さんなんかは例えばこういった持ち手のとこ幅が広くて丈夫な滝が必要だったらここを妄想だけで作ったりしますでこの本体は間だけであったりとかそういった違いがあります一つの山でも何種類か違う竹が生えてくるんですかあ生えてます生えてますあの、まあ、虎竹の里ではほとんど虎竹なんですけどあ,のあれねあの永井さん生えてくるって言いますけど竹って自然に生えないんですよあそうなんですか、はい、全部人間が植えたんです60年に1回とか妄想だと60年に1回破竹とか間だけは120年に1回しか花が咲きませんから、はい、自分で受粉して広がっていくってことはほとんどないんですよ、はい、例えば妄想だけで言うと今から300年近く前に中国大陸から渡ってきたんですけど、はい、あれこう根っこで持ってきて日本に国内に持ち込んで,でその根っこを育てて増やしたっていう形ですね根っこを一回植えたらもうすごく繁殖していくんですかはい繁殖していきますだからあのただ植えてるんじゃなくて多分大事に大事に最初育てたと思うんですけどねちょっと大きくなったらどんどんと広がっていきますけど虎竹なんかっていうのを土佐藩の山の内家っていうのはお,お殿様がったんですそこのお殿様への年貢の代わりにしてた竹なんですけど最初は少なかったそうなんですよ竹林がそれをあの100年前のうちのひいおじいさんが、えー、竹の根っこをこう全部進めてで広げたっていう歴史があるので竹っていうのはもう全部人間が植えてで広げて育ってきた竹林ばっかりです、えー、僕もこの間あの徳島の県境の町町というか村とか誰もいないところ通ってて車で遠い山の向こうに竹林がちょっとだけ見えてるんですよ。なんで竹がそ,うしたそこだけあるかっていうとそこに昔人が住んでたからなんですよ。だから人の痕跡のあるその里山って言われるその地域そこにだけ竹ってあるんですよ。へえー。今日本ですかあ今イタリアにいます。あイタリア。あイタリアパリへ行くことない。まあ、パリでうち個展やってますけど展示会。あそうなんですか、はい、パリは行かないで行かない。まあ,あの日本に帰ってくる機会がもしあってね山深いとこ行ってちょっとだけ竹林が残ってたりとか誰ももういなくなったようなとこにも。竹が生えたりしたら、もうそこ必ず人が、人の暮らしがあったっていう地,地域なんです。あの従業員さんのことも聞きたくて、あの、そのどんどん、へ、従業員さんとか減ってると思うんですけど。どうやって見つけるって、というか、どうやって採用されてるのかな。いや、減ってないですよ。社員自体は。減ってるのは、その山の職人です。山の職人っていうのは、あの、年から年中仕事があるわけじゃないので。農家さんと兼業だったり。他の仕事と兼業っていう方が多いんですよ。で、そこが減ってるんですよ。やっぱその竹の技術っていうのが、ただ体力があるだけでもダメだし、で、技術があっても、さっきみたいにその年取ってきたら、もう,うちの山とか空港外のとこばっかりなので、やっぱり体力が必要だってできなくなったりとか
そこをですねまだその例えば職人でものづくりがしたいとか、うん、あのそういう方は今日日本でも増えてきてますのでそのあたりはいいんですよ。でやっぱりそこを下支えする、まあ、今まで縁の下の力持ちって言われていた竹を実際切るそれから成築していくっていうそういった仕事がどんどん人が減って少なくなっているとこですね。ありがとうございます。いえいえあ、こっちまで私が聞きたかった質問は聞きました。あ、イタリアでは今度何を勉強されるんですか。インテリアデザインについてもう少し学びたいなと思って、ええ、学校を調べたときにイタリアのデザイン学校に行きたいなと思ってイタリアに行きました。ああ。あの内装とか家の内装とか家具にのデザインをやりたくて。うん。あの一度ス,ステファン・ディーズって知ってますドイツの有名なデザイナーなんですけどその方とコラボして、はい、その妄想だけで家具を作ったことがあるんですよベンチ、はい、ベンチとかテーブルとか、はい、でその時に思ったんですけどやっぱその竹の耐久性あなたも多分そのこれからそういった自分の仕事とかキャリアに竹を生かしたいなという思いがあると思うんですよ環境にも優しいですからねでステファンさんなんかもそういった思いでうちに来られてその竹の家具をデザインしてくれてで自分たちが作ったんですけど、はい、竹を生かしたいと思ったらやっぱ竹のことをものすごく勉強して知らないかんですただ竹をさっき言ったように切って丸い筒だからね面白いじゃないですか見た目面白いですよでそれを並べれば、うん、あのであのベンチになったりデスクになったりするんやけど結局耐久性とかねそれから中が空洞になってるので割れがあったりとかあの竹って面白くて可能性があると同時にものすごく難しい素材なんです。ぜひあのこれからあの若いあなたのような方にはねこれからいろんな新技術が生まれてきてもしかしたら克服できるかもしれんじゃないですか。<笑>実際そのプラスチックにほら今竹の粉混ぜてその車の内装材に使ったりとか食器を作ったりしてるので。はいえー、そんなことができるんじゃないかなと思ってすごい僕は期待をしてますのでぜひ頑張ってやっていただきたいなと思います。ありがとうございます<笑>